வணக்கம் நேர்களே செக்மே தமிழன் சேனல்ல இருந்து உங்கள் குரு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுக்கிற மாதிரி ஒரு செஸ் வீடியோ ரெடி பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சரவணன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் வந்து நான் வந்து ரூக் என் கேம்க்கான வீடியோ போட்டப்போ அதுல வந்து அவர் கேட்டிருந்தாரு இந்த பொசிஷனை நான் வந்து எப்படி மொபைல்ல செட் பண்ணி விளையாடுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு இந்த பொசிஷன் இல்ல எந்த பொசிஷன் எல்லாம் நீங்க ஈஸியா செட் பண்ணி விளையாடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு மிக சிறந்த டூல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப் பண்றதுக்கு நிறைய விதமா யூஸ் பண்ணலாம் எப்படிங்கறத வந்து நீங்க நம்ம இந்த வீடியோல பாப்போம் அந்த வீடியோலயே நான் அப்படியே வந்து அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அப்படி நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் அதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோ லீ செஸ்ஸோட பயன்கள் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க செஸ் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக என்னென்ன வழிகள் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம சேனல் மூலியமா நம்ம தொடர்ந்து வீடியோஸா போட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க குழந்தைங்கள நீங்க செஸ்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட நம்ம சேனல் அவங்களுக்கும் பயனுள்ளதா தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சேனல் அடல்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆனது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆன மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போறேன் லீச்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பு பார்த்துருவோம் லீச்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரெஞ்சு ப்ரோக்ராமால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் சாப்ட்வேர் வித் ஃப்ரீ லைசன்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லணும்னா ஒரு திறந்தவெளி சாப்ட்வேர் இது யார் வேணாலும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் யாரும் இதுக்கு கண்டனம் செலுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை இது நீங்க கமர்ஷியல் பர்பஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் படிக்கிற பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திடீர்னு உங்களுக்கு கோடிங் தெரியும் நீங்க வந்து இதுல சோர்ஸ் கூட மாடிஃபை பண்ணி இன்னும் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட நீங்க டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து எல்லாருக்குமான சாஃப்ட்வேர் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் ஸோ இது டோட்டலி வந்து ஃப்ரீ தான் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் லீச்சர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆடு இதுல கிடையாது அவங்க சே அவங்களோட இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆடு எதுவுமே கிடையாது சைட்ல ஆட் எல்லாம் எதுவுமே போட மாட்டாங்க ஸோ அதனால ஆட் ஃப்ரீயா இருக்கு இப்போ செஞ்சு செஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டாட் காம் எல்லாம் இருக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஃப்ரீயாக கேம் விளையாட சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் ஆட் போடுவாங்க ஸோ அந்த ஆட் மூலியமா அவங்க சம்பாதிப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி மணி மோட்டிவா இல்லாம உருவாக்கப்பட்ட ஒரு செஸ் சைட்டு ஸோ இது வந்து செஸ்ஸ டெவலப் பண்ணும் இல்ல செஸ்ஸ நல்லா கேமா விளையாண்டு நல்லா சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இது ஒரு உன்னதமான ஒரு டூல்னு நான் சொல்லுவேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் செஸ் ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுல எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம்னா லீச்சஸ் டாட் ஓ ஆர்ஜி நீங்க போனாலே உங்களுக்கு வந்து இப்ப நான் போர்டுல பொசிஷன் சி போர்டுன்ற பாருங்க ஸ்கிரீன்ல காட்டின பொசிஷன் தான் வரும் ஸோ இங்க வந்து நீங்க ஏற்கனவே எனக்கு இப்ப நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதனால எனக்கு ஏற்கனவே இது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோம்னா ரிஜிஸ்டர்ல போய் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ரிஜிஸ்டர்ல போய் உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அதுக்கப்புறம் இமெயில் ஐடி கண்டிப்பா இமெயில் ஐடி முக்கியம் ஸோ இமெயில் ஐடி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் அக்ரி பண்ணிங்கன்னா போதும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து என்ன சொல்றது சைட் வந்து கிரியேட் ஆயிடும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிடும் இல்ல ஸோ அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க திருப்பி போய் அதில் லாகின் பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஏன் இமெயில் ஐடி கேட்கறாங்கன்னா சப்போஸ் நீங்க பாஸ்வேர்ட மறந்துட்டீங்கன்னா அந்த இமெயில் ஐடிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் அனுப்பிச்சி ஆக்டிவேட் பண்றதுக்காக தான் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்காக தான் பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டா என்ன பண்ணுன்றதுக்காக தான் இமெயில் ஐடி கேட்கறாங்க நிறைய சைட்ஸ்ல வந்து இமெயில் ஐடி எது கேட்பாங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்காக தான் கேட்பாங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை மார்க்கெட் பண்றதுக்காக தான் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க இதில் கிடையாது ஸோ முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீ தான் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி போயிட்டு உங்கள் யூசர் நேமு உங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீன் வந்து இப்படி தான் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் இருக்கு ஸோ பிளேன்ற ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா நீங்கள் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் கிரியேட் கேம் கொடுத்து நீங்கள் என்ன டைம் கண்ட்ரோலில் வேணும் என்ன வேரியன்ட் ஆஃப் செஸ்ஸில் வேணும் அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேம
ஸோ அதனால் நீங்கள் அது விளையாண்டிங்கன்னா அந்த கேம் விளையாண்டிங்கன்னா உங்களோட ரேட்டிங் குறையும் கூடும் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா கூடும் அதை தோத்திங்கன்னா குறையும் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் குறையும் ஈக்குவலாக அவங்க விளையாட விட ட்ரா பண்ணிங்கன்னா குறைய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை உங்களோட அதிகமாக விளையாட பிளேயர் கூட ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரேட்டிங் கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி ரேட்டிங்கு ஸோ இந்த ரேட்டிங் பற்றிலாம் நமக்கு அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை கேஷுவல் கேம்னால் ரேட்டிங் அஃபெக்ட் ஆகாது அதை கேஷுவல் கேமு ஸோ நீங்கள் செலக்டும் பண்ணிக்கலாம் எந்த ரேட்டிங்லேருந்து எந்த ரேட்டிங்குள்ளே நான் வந்து விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் வந்து நான் இப்போ வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுருக்கேன் ஒரு புது ஓப்பனிங் கற்றுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ஒரு பெரிய பிளேயர் கூட விளையாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரேட்டர் இல்லை ரெண்டாயிரம் பிளேயர் கூட விளையாடணும் அப்படின்னு அப்படின்னு நீங்கள் செட் பண்ணி விளையாடலாம் பட் அவங்க அந்த ஆப்ஷனை அக்செப்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிளேயர் இருந்துட்டு நான் ரெண்டாயிரம் பிளேயர் கூட விளையாட போகிறேன்னா அவன் அவன் குவாலிட்டி ஆஃப் கேமு நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் விளையாட மாட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் அப்பப்போ ரேட்டிங்கை குறைச்சி குறைச்சி ஸோ யார் உங்க கூட விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்க கூட நீங்கள் விளையாடலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு வைட் ரேஞ்ச் வச்சு ஒரு பெரிய ரேஞ்ச் வச்சு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள யார் வேணாலும் வந்தாலும் நான் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி விளையாண்டுக்கலாம் இது வந்து கலர்ஸு இது வந்து ரேண்டம் நான் ஒயிட்டாகவும் விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறேன் பிளாக்காக விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறேன் இது நான் வந்து பிளாக்காக விளையாடணும் அப்படின்னா பிளாக் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஒயிட்டாக விளையாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒயிட் கிளிக் பண்ணேன் ஸோ இதுதான் ஒரு கேம் எப்படி விளையாடணும்னு நினைக்கிறது லீச்சர்ஸில் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏன்டா அதை சொல்கிறேன்னு நினைக்கலாம் பட் இருந்தாலும் பேசிக் சொல்ல வேண்டியது எனக்கு கடமையாக இருக்குது ஏன்னா நான் டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி நம்ம குரூப்பில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் விளையாடும் போது நிறைய பேருக்கு எப்படி விளையாடணும் அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் இருந்தது ஸோ அதனால் ஒரு இதாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து கிரியேட் கேம்ஸு அடுத்த டோர்னமெண்ட் நீங்கள் விளையாடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிமிஷம் எப்போ வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் உருவாக போதோ அதுக்கு கீழே எப்படி இருக்கும் ஸோ ஏழு மணிக்குன்னா இங்கே இது ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிக்க போதுன்னு அர்த்தம் ஏழரைக்கு இது ஆரம்பிக்க போதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்து எந்த கேம் விளையாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் போய் விளையாடலாம் நீங்கள் எந்த டோர்னமெண்ட் விளையாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா விளையாடலாம் ஸோ ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அதை வந்து புல்லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப வேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட்டில் இது ஒரு கதை கடை கடைன்னு விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து மூணு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா பிளிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த பிளிட்ஸே வேணாம் அது நீங்கள் விளையாடணுனாலும் விளையாண்டுக்கலாம் ஸோ பத்து நிமிஷம்லாம் ரேப்பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பத்து டு இருபதுக்குள்ளே உள்ளதெல்லாம் ரேப்பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்க்ரிமெண்ட் இல்லாமலேயும் விளையாடலாம் இன்க்ரிமெண்ட் வச்சும் விளையாடக்கூடியது இருக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் கிளாசிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே அதாவது முப்பது நிமிஷம் முப்பது செகண்ட்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் கிளாசிக்கல் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட் விளையாடினாலும் நீங்கள் பார்த்து விளையாடலாம் இல்லை நீங்களே ஒரு டோர்னமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து கிரியேட் அண்ட் நியூ டோர்னமெண்ட் கொடுத்து அதே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக எவ்வளோ கிளாக்ல செகண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு பிளேயருக்கும் அது வச்சுக்கலாம் டியூரேஷன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் டோர்னமெண்ட் எத்தனை மணி நேரம் வரைக்கும் நடக்கணும் அதை இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டோர்னமெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் பிளேயருக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொடுக்கலாம் அடுத்த அட்வான்ஸ் இது இருக்கு ஸோ பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணால் செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டிக்குள்ளே விளையாடி இப்போ நான் செட்மேட் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும் விளையாடணும் அவங்களுக்கு மட்டும் உள்ள டோர்னமெண்ட் நடத்தணும்னா நான் பாஸ்வேர்டு வச்சுட்டு அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ ரேட்டிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேணாலும் வைக்கலாம் மினிமம் வந்து அவங்க பத்து கேம் விளையாண்டுருக்குன்னா சும்மா அவன் விளையாண்டு போகிறவங்க வந்து கரெக்டாக விளையாட மாட்டான் வருவான் ரெண்டு கேம் விளையாடுவான் தோற்றுட்டா வெளில போயிடுவான் ஸோ அதை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மினிமம் ரேட்டட் கேம்ஸ் இவ்வளோ விளையாண்டுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்கலாம் மினிமம் ரேட்டிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேணாலும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் டேட் இருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து முன்னாடியே இந்த டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் டேட் கொடுத்துட்டு ஷெடியூல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நாளைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பிளேயர்ஸ் தானாக விளையாட ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்படியும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு இது வந்து பிளேயில் வரக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸு சைமல்டேனியஸ் எக்ஸிபிஷன்னா அட் அ டைமில் நீங்கள் மூணு நாலு பேர் கூட விளையாடுறதுக்கான ஒரு இது தான் வந்து சைமல்டேனியஸ் எக்ஸிபிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது அவ்வளோவா தேவையில்லை நம்ம வந்து பேசிக்ஸாக
சோ அடுத்து இப்படி விளையாடுவோம் அடுத்து இப்படி மூவ் ஆகும் செக் கொடுப்போம் பின்னாடி போய் ஆகணும் அவரு பின்னாடி போனோன்னே குயினால இந்த கட்டத்தை விட்டு தாண்டி முன்னாடி வர முடியாம பண்றோம் சோ அடுத்து கிங்க முன்னாடி கொண்டு போறோம் இங்கே இங்க எங்க வந்தாலும் ஒன்னு இங்க மேட் அடிக்கலாம் இங்க மேட் அடிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணி பாக்கலாம் நீங்க உம் அதுக்காக பிராக்டிஸ் அதாவது ஏற்கனவே இதுலயே வந்து சில ப்ரீ செட்டப் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு சோ அதை வந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா இதுல பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா பாண்ட் அண்ட் கேம்ஸ் இருக்கு ரூக் அண்ட் கேம்ஸ் இருக்கு இன்டர்மீடியட் டாக்டிக்ஸ் இருக்கு நான் கூட இந்த கிரேக் கிஃப்ட் சாக்ரிஃபைஸ் பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா சொல்ல முடியாது நீங்க ஒரு தடவை சும்மா சுத்தி விளையாண்டு விளையாண்டு பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அடுத்து கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க விஜுவலைசேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஒரு ட்ரைனிங் சோ இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து ஈஸியா வராது இங்க வந்து ஹெச் டூ அப்படின்னா ஹெச் டூ ஸ்கொயர் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த இதுக்கு போவோம் அடுத்து ஜி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ ஜி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஜி சிக்ஸ் போவோம் சி ஃபைவ் சோ சி ஃபைவ் போகும் சோ இந்த மாதிரி ஆஹ் உங்களுக்கு டைம் செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த செகண்ட்ஸ் குள்ள இருந்த இங்க ஓடுது பாத்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள நீங்க எத்தனை பொசிஷன் சால்வ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது கீழே வந்துகிட்டே இருக்கும் B3, B3 த்ரீ பி த்ரீ ஒன்னு நாலு ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சி ஒன் சி ஒன் ஒன்னு இந்த மாதிரி கோஆர்டினேட்ஸ் உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆகணும்னா இதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு போர்டை பத்தினா ஒரு விஜுவலைசேஷன் உங்க மண்டைக்குள்ள வரும் டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எங்க இருக்கும் கண்ணை முடிக்கு நீங்க நினைக்கலாம் டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எங்க இருக்கும் சி ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா இருக்கும் சோ அப்ப நைட் சி ஃபைவ் அப்படின்னா அந்த நைட் வந்து எந்த ஸ்கொயருக்கு போயிருக்குன்னு நீங்க அப்படியே கண்ணுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம் சோ ஏன்னா விஜுவலைசேஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கில் அதை பத்தி நான் வந்து உங்களுக்கு தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் சோ அந்த விஜுவலைசேஷனை ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் இது யூஸ் ஆகுது கோஆர்டினேட்ஸ் அடுத்து ஸ்டடி இருக்கு சோ நிறைய பொசிஷன் ஸ்டடிஸ் வச்சிருக்காங்க சும்மா விளையாண்டு பாருங்க அகேன் என்னால ஃபுல்லா சொல்ல முடியாது இதை பத்தி ஓபனிங்ஸ் பத்தின ஸ்டடி இருக்கு என் கேம் பத்தின ஸ்டடிஸ் இருக்கு மிடில் கேம் பத்தின ஸ்டடிஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொன்னா இது வந்து என் கேம் பத்தின ஸ்டடி இது வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் என் கேம் மஸ்னோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்கு கண்டிப்பா அந்த புக் எல்லாரும் படிக்க வேண்டிய புக்கு உங்களால முடிஞ்சா வாங்கி படிங்க ஆஹ் அதுல பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரூல் ஆஃப் த ஸ்கொயர் சொல்லி உள்ள இருக்கு இதை பத்தி நான் ஒரு வீடியோவும் போட்டிருந்தேன் சிப்பாய்க்கு கட்டம் சரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ரூல் ஆஃப் த ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது சோ இது என்னன்னா இப்ப இந்த பானை மூவ் பண்றோம்னா அந்த கிங்கால வந்து இந்த கட்டத்துக்குள்ள கிடையாது அதாவது இங்க இருந்து ஒரு டயக்னலா ஒரு கோடு போட்டு அது போய் போர்டு எண்டுல முட்டி அங்க இருந்து நீங்க ஒரு சதுரம் உருவாக்குனீங்கன்னா அந்த சதுரத்துக்குள்ள இந்த கிங்கால வர முடியலன்னா இந்த பான் வந்து குயின் ஆயிடும் சோ ஒரு பான் தன்னிச்சையா எப்படி குயின் ஆக முடியும் அப்படிங்கறத நீங்க உட்காந்து கால்குலேட் பண்ணி இப்படி இப்படி இப்படின்னு கணிக்கிறதுக்கு பதிலா கிங் இப்படி வரும் பான் இப்படி மூவ் ஆகும் கிங் இப்படி வரும்னு கணிக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் மெத்தட் சோ அதை வந்து நான் வந்து சிப்பாய்க்கு கட்டம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சோ இந்த மாதிரி நிறைய கேம் ஸ்டடிஸ் இருக்கு நீங்க உட்காந்து விளையாண்டு பாக்கணும்னா பாக்கலாம் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் ஃப்ரீயா இருக்கேடா அப்ப எதுக்கட கோச்சிங் கோச் தேவை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னதான் ஃப்ரீயா ரிசோர்சஸ் இருந்தாலும் ஆஹ் நிறைய விஷயங்கள் ஃப்ரீயா இருக்கு ஆனா எதை திங்கணும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது நம்ம பாட்டு ஃப்ரீயா கிடைக்குதுங்கிற எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் திங்க முடியாது இல்லைங்களா சோ ஒரு ஆர்கனைஸ்டா இப்படிதான் நீங்க போகணும் இப்படிதான் நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு வந்து கோச் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உதாரணத்துக்கு சொன்னா ரன்னிங் ரேஸ்ல வந்து வெறும் ஓடதான் போறோம் அதுக்கு எதுக்கு கோச் அப்படின்னு நினைக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்டா இருந்தாலும் அது வந்து அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உடல் ரீதியா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் மன ரீதியாவும் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கோச் தான் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு நீங்க ஒரு கேம் தோத்துட்டீங்கன்னா உங்களை நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா கோச் ரொம்ப அவசியமானவரு அவர் உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்க என்ன தப்பு பண்றீங்கன்றது வந்து நீங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏன்னா உங்களால அந்த சூழ்நிலையில அந்த கேம் அந்த மூவ வந்து திங்க் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனாலதான் நீங்க வந்து அங்க தப்பே பண்றீங்க சோ அப்படி இருக்கும் போது நீங்களே உங்க கேம் எவ்வளவு அனலைஸ் பண்ணலாம் மேபி டாக்டிக்ஸ் இங்க நான் விட்டுட
செக்மெட் தமிழன் சேனல்ல நிறைய விஷயம் ஃப்ரீ கோச்சிங் உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீயா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மேபி நானும் ஃபியூச்சர்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் பட் ஆனா இவ்வளவு வைக்க மாட்டேன் இவங்க எல்லாம் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஸோ அதனால அவ்வளவு கொடுத்து வாங்கினா வருவாங்க பட் நாளும் அப்படி கிடையாது பட் இருந்தாலும் என்னால சொல்லி கொடுக்குற தன்மை வந்து எனக்கு நிறைய இருக்குறன்றதுனால நான் கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல கோச் பண்ணுவேன் அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்ம செஸ் சேனல்ல நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால தான் கோச்சோட முக்கியம் இதுதான் கோச்சோட முக்கியம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாட்சு இது போனீங்கன்னா லீச்சஸ் டிவின்னு இருக்கும் ஸோ ஏதாச்சும் டாப் டோர்னமெண்ட் விளையாடுறாங்கன்னா இந்த இடத்துல விளையாண்டு ஒரு ஸ்ட்ரீம் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அது நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சா பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக போர்டு கொஷின் வரும் ஈவன் கேண்டிடேட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கூட இவங்க அவங்களா போர்டு வச்சு யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வாலண்டியராக விளையாண்டு மூவ் பண்ணி அப்படியே காட்டுவார் அந்த லைவாக அந்த போர்டை ஸோ அது நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பார்க்கலாம் அது வந்து வாட்ச் செஸ் டிவியில் இருக்கும் கரண்ட் கேம்ஸ் டாப் பிளேயர்ஸ் விளையாடுறதுலாம் இங்கே வரும் புல்லட்டில் யார் விளையாடுற பிளிட்ஸு கிரேசி ஹவுஸு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நீங்க அதை பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம் அடுத்து ஸ்ட்ரீமர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் யார் லைவா ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட டீடைல்ஸ் வரும் ஸோ அது வந்து ட்விச்சுக்கு தான் இது போய் கனெக்ட் ஆகும் ட்விச்சில இருந்து இங்க ஸ்ட்ரீம் ஆகி வரும் ஸோ நீங்க அது பார்க்கணும்னா கூட பார்க்கலாம் இது வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம்காக அது மாதிரி ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் இருக்கு சேம் தான் என்ன சொல்றது ஆல்ரெடி சொன்ன கேண்டிடேட்ஸ் டுவெண்ட்டி தொட்டி எல்லாருமே பார்க்கணுன்றதுக்காக ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ப்ராட்காஸ்ட்டில் வரும் எல்லாருமே பார்க்கணுன்றதுக்காக ஸ்ட்ரீமர்ஸு அது முடிஞ்சது அடுத்து என்ன வீடியோ லைப்ரரி ஸோ இந்த வீடியோ லைப்ரரி போனீங்கன்னா நிறையா வீடியோஸ் யூடியூப் லிஸ்ட்லேருந்தோ இல்லை ஸ்ட்ரீம் ஆன வீடியோஸோ எடுத்து உங்களுக்கு வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ அதில் போய் கிளிக் பண்ணாலே தெரியும் இது வந்து இன்டர்மீடியட் நடுநிலையான பிளேயர்க்கா இல்லை மிடில் கேம்க்கா ட்ராப்ஸ்கா இந்த மாதிரி இருக்குது பட் இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சதுன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃப்ரீ சோர்சஸ் வந்து இங்கே நிறையா இருக்குது ஏன்னா யூடியூப்ல எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் இருக்குது அதை வந்து இங்கே கோர்வையாக கோர்த்து உங்களுக்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த கோர்வையாக கோக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் என்ன தான் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் நீங்கள் கோர்வையாக கோர்த்து கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க வேணும்னா நீங்கள் இதை போய் பார்த்து கூட கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம சேனலே உங்களுக்கு தேவையில்லை நிறைய சேனல்ஸ் நல்ல சேனல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக அங்கே போய் நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் யார் யார் இருக்கா டாப் பிளேயர்ஸ் யார் அவங்களோட ரேட்டிங் ஸ்டாட்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இது வந்து தேவை கிடையாது நமக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து யாரையா சர்ச் பண்ணணும்னா இங்கே போய் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பிளேயரை சர்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு என்னோட இன்னொரு ஐடி இருக்குது குரு டூ தௌசண்ட் செவன் செவன்டி த்ரீ ஸோ அங்கே போய் சர்ச் பண்ணுறேன் நான் சர்ச் பண்ணால் என்னை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வரும் ஸோ இது ஒன்று இருக்குது அடுத்து டீம்ஸ் இருக்குது நிறைய டீம்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து தமிழ் செஸ் ஏதோ ஒன்று நான் ஒரு டீம் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படி ஒன்று ஒன்று கிடையாதா சரி ஏதோ ஒன்று இந்தியா அப்படின்னு போட்டு பார்ப்போம் யாராவது எழுதிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அங்கே போய் நம்ம மெம்பர் ஆகணும் அதில் போய் நம்ம இதாகணும்னு நினச்சா கூட பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆனால் ஏதோ ஒரு ஆளுக்கு போகுது பட் இங்கே சர்ச் பண்ணி இதை பார்த்திங்களா ஈரான் இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஈரான் பிளேயர்னா போயிட்டு இங்கே போய் ஜாயின் டீம் கொடுத்து ஜாயின் ஆகிக்கலாம் ஸோ அதுதான் டீமு அடுத்து டீம் செஸ் டீம் செஸ்ஸில் வந்து ஒரு எட்டு பேர் எட்டு பேர் டீமாக பிரிஞ்சு அவங்க ஒரு டோர்னமெண்ட் அவங்களுக்குள்ள வச்சு அப்படிலாம் விளையாடுவாங்க ஸோ அதுதான் டீமோட யூஸு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரம்ஸ் அந்த இடத்துல டிஸ்கஷன் இருக்கும் ஃபாரம்னா ஒன்றும் இல்லை எல்லோரும் ஒன்று கூடி அவங்க டவுட்ஸை போடுவாங்க ஸோ அவங்க மெம்பர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அதுதான் ஃபாரம்னு சொல்லுவாங்க மீட்டிங் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஃப்லைன் மீட்டிங் ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒன்றா வந்துட்டு ஒரு கொஷினை போட்டு போகிறது ஸோ அடுத்து யாரோ ஆன்லைனில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினை பற்றின ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா அதை இங்கே போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் இருக்குது என்ன போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது தான் கம்யூனிட்டி பற்றி சி டூல்ஸ் இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கான சரவணன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இங்கே தான் இருக்குது டூல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அனலைஸ் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து
அதுவே நமக்கு போதும் இதை விட ஸ்ட்ராங்கான செஸ் இன்ஜின்லாம் இருக்கு பட் அதெல்லாம் வந்து தேவையே கிடையாது இதுலயே வந்து நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடிய கேம்ஸ்ல வரக்கூடிய தப்ப வந்து ஓரளவுக்கு டாக்டிக்ஸா பண்ணக்கூடிய தப்ப வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் ஓ இந்த இடத்துல வந்து நான் இந்த இடத்துல இப்படி விளையாண்டதுனாலதான் எனக்கு வந்து இங்க ஒரு பான் போச்சு ஒரு பீஸ் போச்சு அப்படிங்கறத நீங்க வந்து இங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்குதான் வந்து அனலிசிஸ் போர்டு ஒரு யூஸ் ஆகுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கு ஸோ நீங்க எதா வந்து ஒரு ஓப்பனிங் போக மாட்டேங்குது சாரி ஓப்பனிங் எக்ஸ்ப்ளோரர் போவோம் ரொம்ப டைம் ஆகும் நியூ டேப்ல ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன் சரி பார்ப்போம் ம் ஓப்பனிங் எக்ஸ்ப்ளோரர் போயிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இ ஃபோர் பிளேயர்னா இ ஃபோர் விளையாண்டனா அவர் இ ஃபைவ் விளையாடுவார் ஸோ அடுத்து என்ன மூவ் அவர் விளையாட வாய்ப்பு இருக்கு நைட் எஃப் த்ரீ விளையாட வாய்ப்பு இருக்கு பிஷப் சி ஃபோர் விளையாட வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து எஃப் ஃபோர் விளையாட வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் விளையாண்டுருக்காங்க அந்த கேம்ஸை எவ்வளோ வின்னிங் பெர்சன்டேஜ்லாம் கூட இங்கே வரும் ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ விளையாண்டா ஒயிட்டுக்கு வந்து முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் வின்னிங் பெர்சன்டேஜ் இருக்கு பிளா ட்ரா நாற்பத்தொம்பது சதவீதம் இருக்கு பிளாக் வின் பண்ணா இருபது சதவீதம் இருக்கு இந்த மாதிரி அனலைசிஸ் எல்லாம் வந்து ஓப்பனிங்ல இருக்கும் ஸோ நீங்க ஒரு ஓப்பனிங் பிராக்டிஸ் பண்ணோம் எந்த அளவுக்கு உங்க நாலேஜ் அதுல இருக்கு அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னா நீங்க இங்க விளையாண்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்ல புது மூவ்ஸ் எதா கத்துக்கணும் ஆப்போனன்ட் வந்து இதெல்லாம் விளையாடுறாரு அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நீங்க இந்த ஓப்பனிங் எக்ஸ்ப்ளோர் அவ யூஸ் பண்ணி விளையாண்டுக்கலாம் இது வந்து மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஓப்பனிங் எக்ஸ்ப்ளோர் எல்லாம் அவ்வளவு ஃப்ரீயா யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் இவங்க இங்க ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து என்ன சொல்றது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் தான் நான் சொல்லுவேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா போர்ட் எடிட்டர் சரவணன் சார் நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இங்க தான் இருக்கு நீங்க ஒரு கொஸ்டின் இப்ப வேணும் நீங்க செட் பண்ணி விளையாடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க ஆல்ரெடி இங்க இருக்கும் பிராக்டிஸ்ல இருக்கும் சப்போஸ் பிராக்டிஸ்ல இல்லைன்னா நீங்க உடனே போர்டு எடிட்டர்ல போயிட்டு நீங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு எடிட் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு வந்துடும் ஸோ இங்க கிளியர் போர்டு கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பொசிஷன் வேணுமோ செட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்ப அன்னைக்கு யூசிங் நான் பொசிஷன் செட் பண்ணி விளையாண்டேன் ஸோ அந்த பொசிஷன் இப்ப நான் செட் பண்றேன் சும்மா ரேண்டமா ரூக் வந்து இங்க இங்கே இருக்கும் ஒரு பான் இங்க இருக்கும் ஸோ கிங் வந்து பிளாக் கிங் வந்து இங்க இங்க இந்த பக்கம் இருப்போம் இங்க இங்க இருக்கும் ரூக் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ இதான் உடனே பொசிஷனை செட் பண்ணிட்டு எந்த பொசிஷன் வேணாலும் நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு புக் எடுக்கிறீங்க அதில் படிச்சு பாக்குறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல அந்த புக்ல சொல்லிட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குமோ எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கு ஆனால் அந்த வேரியேஷன் வந்து அந்த புக்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உடனே நீங்க போர்டில் செட் பண்ணி அந்த வேரியேஷன் வச்சு நீங்க கம்ப்யூட்டர் கூட விளையாண்டு கூட பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பொசிஷனை செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ ஃபார்ம் இயர் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் டு பிளேவா பிளாக் டு பிளேவான்னு ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணோம் கேஸ்லிங் பண்ணலாமா வேணாம் வேணாம் சில பொசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லணும் ஆஹ் இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் ரைட்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஏன்னா நீங்க புதுசா பொசிஷன் வைக்கிறதுனால கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் ரைட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்ட்டு கேஷ்லிங் ரைட்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கேஷ்லிங் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அதுலயும் வந்து ரெண்டு பக்கமும் அதாவது குயின் சைடு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் இந்த சைடு கேன்சல் பண்ணா இந்த சைடு ரூக் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ண முடியாது ரூக் மூவ் ஆயிட்டு திருப்பி இங்க வந்துருக்கு அப்படின்னா கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ அதை நீங்க இங்க டிக் பண்ணணும் டிக் பண்ணாதான் அதுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் அது வேணா செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து கண்டினியூ ஃப்ரம் இயர் இந்த இடத்துல நான் ஒயிட் டூ பிளே தான் கொடுக்குறேன் கண்டினியூ ஃப்ரம் இயர் கொடுத்து வித் ஃப்ரெண்டோட விளையாடுனால விளையாண்டுக்கலாம் இல்லைனா பிளே வித் கம்ப்யூட்டர் நானும் பிளே வித் கம்ப்யூட்டர் தான் ஜென்ரலாக நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த கொஷன் வின்னா ட்ராவா அப்படிங்கிறத இதை வச்சு தான் கம்ப்யூட்டர் கூட விளையாண்டு தான் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏ லெவல் ஆர்டிஃபி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை எட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் விளையாடுனா விளையாடலாம் டைம் கண்ட்ரோல் வந்து அன்லிமிடெட் கொடுத்துக்கலாம் ரியல் டைம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இது மாதிரி இருக்கு அன்லிமிடெட் கொடுத்தாலும் அது ஈஸியாக தான் மூவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒயிட்டாக தான் விளையாட போகிறேன் ஸோ அதனால் ரெண்டு சைடு கலர்லாம் கொடுத்துருவேன் அதிகம் பிளாக் கொடுத்தீங்கன்னா தோத்து போடுவீங்க கம்ப்யூட்டர் நம்மளை அடிச்சிடும் நம்ம ஒயிட்டாக விளையாண்டு நான் இந்த கேம் எப்படி விளையாடுறேன் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க
இது வந்து கம்பி கம்ப்யூட்டர்ல அவர் வந்து மொபைல்ல கேட்டிருந்தாரு சரவணன் ஸோ மொபைல் எப்படின்னா மொபைல்லே இதே மாதிரி தான் லேப் ஆப்ல போய் நீங்க லாக்இன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க சைட்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூணு கோடு போட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு கோடு போட்டதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கீழே வரும் போர்டு எடிட்டர் இருக்கும் அங்க போய் கிளிக் பண்ணி நீங்க போர்டு எடிட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் போர்டு எடிட்டர்ல போய் தான் நீங்க அது பண்ணணும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ இம்போர்ட் கேம் உங்க கையில ஏற்கனவே ஒரு பிஜிஎன் ஃபைல் இருக்கு இல்ல எஃப்இஎன் சொல்லுவாங்க பிஜிஎன் ஃபைல் தான் இங்க வருதா சரி பிஜிஎன் ஃபைல் இருக்குன்னா அதை இங்க இம்போர்ட் பண்ணி நீங்க வந்து அந்த கேம வந்து இப்ப நான் வந்து போர்டு பொசிஷன் செட் பண்ணி கொண்டு வந்தேன் பிஜிஎன் ஃபைலா உங்க கையில ஏற்கனவே இருந்தது அப்படின்னா நீங்க அந்த பிஜிஎன் ஃபைல வந்து அப்லோட் பண்ணி அதன் மூலியமா கூட நீங்க வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் நான் வந்து என்னோட பிஜிஎன் ஃபைல் வச்சிருப்பேன் ஸோ நிறைய பிஜிஎன் ஃபைல் இருக்கு சரி பிரக்னானந்தா இந்த இது ஒன்று இருக்கு ஸோ இந்த இதை இப்போ நான் இம்போர்ட் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இம்போர்ட் கேம் கொடுத்தேன்னா அப்படியே இம்போர்ட் ஆகி போயிடும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மேன் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ன்றது என்னோட ஒன் ஆஃப் த நான் அவருக்கு கோச் பண்ணுறேன் ஸோ அவருக்கு அவரோட கேம் ஒன்று அவர் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணால் உடனே இம்போர்ட் ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் உட்காந்து ஒரு ஒரு மூவாக விளையாடணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த பிஜி இருந்ததுன்னா அப்படியே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பிஜின்றது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு எப்படி நீங்கள் எம்எஸ் வேர்டு எம்எஸ் எக்ஸல் சொல்லி வச்சுருக்கீங்களோ செஸ் கேம்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட்டை தான் பிஜின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீங்கள் செஸ் கேம்ஸ் டாட் காம் போனீங்கன்னா நிறையா பிஜிஎன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் செஸ் கேம்ஸ் டாட் காம் போனீங்கன்னா நிறைய மாஸ்டர்ஸோட பிஜிஎன்ஸ் கேம் வந்து நீங்கள் இங்கே டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே போனீங்கன்னா இருக்கும் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கணும் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் ஒரு வேர்ல்டு கேம்பெயின் இருக்கு ஒரு இதில் இருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் மேக்னஸ் கால்சன் கேம் இங்கே இருக்கு ஸோ அங்கே போயிட்டு அவர் மேக்னஸ் கால்சன் போனீங்கன்னா நிறையா இருக்கு ஸோ சிசிலியனில் அவர் பி ஜீரோ பி தேர்ட்டி த்ரீல அவர் எப்படி விளையாண்டிருக்காரு ஸோ அதில் ஒரு கேம் போகிறோம் அங்கே போயிட்டு அவரோட கேம் வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே போனீங்கன்னா டவுன்லோட் பிஜிஎன் இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணினாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து செஸ் கேம்ஸில் இந்த அட்வான்ஸ் சர்ச்சில் போயிட்டு மாஸ்டர்ஸ் யாராக விளையாண்டா இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர் யாராக விளையாண்டாலும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ட்ரங்கஸ் டீம் இது வந்து மேக்னஸ் கல்ச்சனோட லீச்சர்ஸ் நேமு ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் கிளிக் பண்ணேன்னா அவரோட கேம்ஸ்லாம் வரும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து வேணும்னா விளையாண்டா விளையாண்டுக்கலாம் ஸோ இன்னொன்று இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ட்ரங்கன் ஸ்டீனோட இவரோட கேம் ஃபுல் கேம் எனக்கு வேணும் இவர் எப்படி விளையாண்டுருக்கிறாரு நான் வந்து ஃபுல் கேமையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இங்கே டேரெக்டாக கிடையாது நான் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் லீச்சஸ் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் கேம்ஸ் ஸ்லாஷ் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு என்னோட லீச்சஸ் ஐடி வந்து குரு 2773 தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டி த்ரீ இருக்கு நான் கிளிக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் என்னோட நான் விளையாண்ட எல்லா கேமும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டவுன்லோட் ஆகிடும் பிஜிஎன் ஃபைலாக டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து உங்கள் கேம்ஸ் நீங்கள் லீச்சர்ஸில் நிறைய கேம்ஸ் விளையாண்டுருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாம் தப்பு பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து வெறும் என் கேமுக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேக்னஸ் சாரி மேக்னஸ் ட்ரங்கன் ஸ்டீனுக்கும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே போகிறேன் நான் அவரோட பேர் எப்படி நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் டாக்டர் டாக்டர் ஜிஎம் வருமான்னு தெரில சரி ஜிஎம்மோட சேர்த்து காப்பி பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல குரு டூ தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டி த்ரீ போட்டதுக்கு பதிலாக இவருது போட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணனா கூட மேபி ஜிஎம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் உடனே டவுன்லோட் ஆகுது பார்த்தீங்களா லீச்சஸ் டாக்டர் ட்ரங்கன் ஸ்டீன் அவரோட கேம்ஸ் ஃபுல்லாக டவுன்லோட் ஆகும் இது வந்து லீச்சஸில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ட்ரிக்கு இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் க கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிட்டதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பட் இந்த கோடை கரெக்டாக அடிக்கணும் லீச்சஸ் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் கேம்ஸ் ஸ்லாஷ் எக்ஸ்போர்ட் அடுத்து யாரோட ஸ்லாஷ் போட்டு அடுத்து யாரோட கேமை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணுமோ
வாய்க்குள்ளாரே இருக்கும் ஸோ அப்படின்றத கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயான வெப்சைட் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வெப்சைட்டு உங்களுக்கு பார்த்தனாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் இந்த லீச்சஸ் டாட் காம் வந்து நமக்கு ஒரு செஸ் பிளேயராக நமக்கு நிறையா விஷயங்கள் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் லீச்சஸ் வரப்பிரசாதம் நான் சொல்கிறேன் கடைசியாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் ஃப்ரீயாக தராங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணுது லீச்சஸ்ஸு அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கான இந்த சைட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கிடைக்காது நான் போயிட்டு இப்போ செக்மெட் தமிழன் டாட் காம் அப்படின்னு வாங்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து யூடியூப்ல ஃப்ரீயாக வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும்னா கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த டொமைன் நேம் அந்த டொமைன் நேம்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஃப்ரீயாக கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு காசு கட்டி வாங்கணும் அதுக்கு இத்தனை வருஷத்துக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிலாம் இருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு வாங்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரிமூ ரினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை சப்போஸ் நம்ம விட்டுட்டோம்னா இப்போ லீச்சஸ் வந்து மிகப்பெரிய பிராண்டு உடனே இதை காசு ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் உடனே வாங்கிட்டு வரும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் இருக்கு அது போக இப்போ இந்த வெப்சைட்டை வந்து ஒரு சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு சர்வரில் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே சேவ் பண்ணி வைக்கணும் அங்கேருந்து தான் மற்ற கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த சர்வர் ஸ்பேஸுக்கு வந்து இவங்க காசு செலவு பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அது ஹோஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது பத்தாயிரம் பேர் அட் அ டைமில் உங்கள் கம்ப்யூட்டரை ஆக்சஸ் பண்ண வரைக்கும் தான் நான் உனக்கு ஒரு சர்வர் ஸ்பேஸஸ் தருவேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காசு இருக்குது ஒரு லட்சம் பேர் உங்கள் ச சைட்டை அட் அ டைமில் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்குன்னா அதுக்கு ஒரு காசு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அந்த சர்வர் ஸ்பேஸுக்கும் வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இது போக அவங்க ஓன் டைமில் எல்லோரும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து சும்மாலாம் அப்படிலாம் போய் க்ரியேட் பண்ணிட முடியாதுங்க அதுக்கு அவர் படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் செலவு பண்ணியிருப்பாரு அது மூலியமாக படித்து அடுத்து அவரோட டைம் போட்டிருப்பாரு போட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்த கற்று அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கோம் இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா அது மாதிரி சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் தேவைப்படும் அதை வாங்கியிருப்பாரு இந்த மாதிரி அவர் நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் இவங்க இதெல்லாம் அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ டைம் மணி நிறைய விஷயங்கள் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆனால் இவ்வளோத்தையும் பண்ணி நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்போ என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு நீங்கள் டொனேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லீச்சஸ்க்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறேன்னு நினச்சிடாதீங்க அதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பேட்ரான் அப்படின்னு போனீங்கன்னா இங்கே போய் நீங்கள் வந்து டொனேட் பண்ணிக்கலாம் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ ஏன்னா இவங்க வந்து ப்ராஃபிட்காக வேலை பார்க்காதவங்க இவங்களுக்கும் பணம் தேவை ஸோ இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸை ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் போய் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு செஷனுக்கே மூவாயிரத்து ஐநூறுவாலாம் வாங்குறாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டாலர் ஒன் டைம் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஸோ கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நானே வீடியோ போகிறேன்னா இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு செஸ் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே காசு கொடுத்தா வாங்கியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்டர்நெட்டு செலவு பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு வீடியோ நான் முப்பது நிமிஷம் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் இப்போ நான் இதை போட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு எம்பி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு எம்பிலாம் போயிருக்கு எட்நூறு ஸோ அடுத்து அதை நான் குறைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எனக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் தேவைப்படுது ஸோ அதை குறைச்சி ஓரளவுக்கு ஒரு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு எம்பிக்குள்ளே கொண்டு வருவேன் கொண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணுவேன் அப்போ ஐநூறு எம்பி என்னோட டேட்டா போகும் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை ஜிபி தான் ஃப்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ சம்டைம்ஸ் வீடியோஸ் எடிட் பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லிமிட் தாண்டிடும் ஸோ அதனால் நான் புதுசாக ரீசார்ஜ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு பின்னாடி உழைப்பு இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஸோ அதனால தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஒரு விஷயம் ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுன்னா அது அசால்ட்டாக நினைக்காதீங்கன்னா ஃப்ரீயாக தானே கிடைக்குது அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ உழைப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் கட்டாயமாக டொனேட் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்ல அதே மாதிரி என் சேனல் நீங்கள் கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் ஆகணும்லாம் சொல்ல பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஏதோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து